uh, this uh, legislation forward for that spe specific part. So therefore, the government will have an overnight oversight mechanism for decision on the classification of firearms. And once again, Mr. Speaker, let me be clear, these decisions will be taken on the advice of technical experts who are knowledgeable about the workings of firearms. To that end, Mr. Speaker, this is exactly what will happen to the CZ and the Swiss Armed family of rifles to have the original reclassification restored when the bill is proclaimed into law, Mr. Speaker. Mr. Monsieur le Président, ce sont des mesures importantes pour rétablir le bon sens dans nos politiques en matière d'armes à feu. Et comme je l'ai dit, ma priorité, c'est de garder la sécurité du public canadien grâce à des politiques sensibles. For too long, gun control in Canada has been about disarming all Canadians. I, I was about making it was about making hunting and sports shooting so onerous, so filled with time-consuming paperwork that no one would be interested in pursuing these Canadian heritage activities, Mr. Speaker. Many members around here, Mr. Speaker, have grown on a farm, or have their parents having grown on a farm, or their grandparents having grown on a farm, Mr. Speaker. This was part of their life. This was part of their way of living. And many of our friends and colleagues like hunting, like sport shootings, Mr. Speaker. They are law-abiding citizens, Mr. Speaker. Why should, be, should they be ostracized because they are uh, doing those uh, Canadian heritage activities, Mr. Speaker? Well, we have a, a common sense firearm licensing regime that is there to make sure that they are abiding by the law, but, that that, but in the meantime, we are cutting into red tape. So that's the, what this bill is all about. It was, and that, that's what we are seeking to achieve with this bill. Pour s'assurer que tous les nouveaux propriétaires d'armes à feu aient une connaissance de base de la façon sécuritaire de manier une arme à feu, tous les nouveaux propriétaires d'armes à feu seront tenus de compléter le cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu et de passer le test, Monsieur le Président. J'ai rencontré plusieurs chasseurs, plusieurs organisations, Monsieur le Président, ils m'ont dit, c'est tout à fait logique que lorsque l'on souhaite ou que l'on désire manier, acquérir, utiliser ou posséder une arme à feu, que l'on ait une formation. Ben, avant aujourd'hui, M. le Président, la formation n'était pas obligatoire. Avec ce projet de loi-là, nous allons mettre la formation obligatoire pour la possession, l'acquisition ou l'utilisation d'une arme à feu, M. le Président. C'est une autre mesure qui vient, tout en coupant dans la paperasse, vient renforcer notre régime d'enregistrement et de possession d'armes à feu. Mais ce n'est pas tout, Monsieur le Président. Nous avons une autre mesure que nous mettons de l'avant. Celle-ci permettra aux forces de l'ordre de partager des informations concernant les enquêtes d'armes à feu à autorisation restreinte et prohibée qui sont importées illégalement. Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir, Monsieur le Président? On cherche à faire en sorte que les armes illégales qui se retrouvent dans nos, dans nos rues, qui sont utilisées pour commettre des crimes, euh, soient, euh, soient retirées de la circulation. Alors, c'est un élément qu'on retrouve dans le projet de loi, Monsieur le Président. Autant la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, que l'Agence des services frontaliers canadiens, nous feront tomber les barrières, les silos, Monsieur le Président, qui empêchaient l'information de communiquer. Et en su de cela, Monsieur le Président, nous allons faire en sorte que les, euh, les importateurs soient obligés de rapporter euh, toute importation d'armes euh, au pays. Cette mesure éliminera une échappatoire qui existait auparavant et donnera un outil important pour retirer les armes de poing illégales de nos rues. A study from British Columbia found that thousands of firearms had been diverted to the black market due to this sleephole. It's time that we close that information sharing gap exploited by criminal, Mr. Speaker. So uh, I hope the opposition will consider those uh, sound measures in the bill and uh, will uh, certainly be interested in uh, bringing this bill into, uh, the, into, uh, into committee, Mr. Speaker, so we can uh, discuss those very important measures, Mr. Speaker. But that's not all. And I must tell uh, regarding the uh, import of illegal firearms that this issue has been raised with me by my provincial counterparts and I am pleased to address it in this legislation, Mr. Speaker. Alors, nous nous attaquons donc à l'utilisation criminelle des armes à feu 
plutôt que de se concentrer contre ceux qui euh, obéissent à la loi et, euh, Monsieur le Président, qui obéissent à la loi et qui, en plus, euh, euh, ben, y, y font ces activités-là traditionnelles. Enfin, Monsieur le Président, nous avons une troisième mesure qui m'apparaît importante. Nous allons établir des ordonnances d'interdiction d'armes à feu pour les personnes reconnues coupables de violences domestiques. Pour les incidents de violence conjugale grave, ceux qui sont reconnus coupables recevront une interdiction automatique à vie. Selon un rapport de 2013, mesurer la violence contre les femmes, les conjoints et les partenaires étaient les odeurs les plus habituelles des crimes violents contre les femmes. Our legislation is clear. We are eliminating needless red tape while making our gun control regime make good common sense. Alors, soyons clairs, M. le Président, dorénavant, si une personne est reconnue coupable de violences domestiques par voie de mise en accusation, elle se verra retirer automatiquement son permis de possession et d'armes à feu. So, we are putting forward safe and sensible firearms policies, Mr. Speaker. That is why you see such strong support for this important legislation, Mr. Speaker. We have spoken with people from all walks of life. Well, Mr. Speaker, I'm very proud this afternoon to be here with the member, the member for Yorkton Melville, who has been elected in 1983 and has been a strong advocate of law-abiding citizen while mating tough sentences for criminals, and he's right here with us today. Mr. Speaker, we, we as a party have abolished the long gun and ineffective gun registry. But we need to do more. We need to do another step. We need to streamline our process, cut into red tape, and still bring some improvement into this bill to make, it, make our country safer. This is what this bill has accomplished. And let me tell you that the member for Yorktown, Yorktown Melville has been an incredible advocate for law-abiding firearms owners. This place will lose an excellent legislator when he retires in 2015. En outre, j'aimerais aussi remercier euh, les membres du euh, comité, euh, les, les collègues de mon, euh, de mon parti, de ma formation politique, qui m'ont donné beaucoup de conseils, euh, Monsieur le Président. Nous avons des anciens policiers, euh, nous avons, euh, qu'ils soient membres de police provinciale ou de la gendarmerie royale, de même que euh, le comité consultatif, les membres du comité consultatif des armes à feu, euh, qui m'ont euh, fourni de précieux renseignements et qui m'ont fait découvrir l'importance de manipuler les armes à feu avec précaution et de respecter les lois. Je pense par exemple au président Greg Farrand de la Fédération des pêcheurs et des chasseurs de l'Ontario. Il me reste combien de temps, Monsieur le Président? I'm done. Alors, Monsieur le Président, je pourrais mentionner Alain Cossette de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, Tony Bernardo, Bob Rich, un ancien policier. Ce sont des gens... Déjà, M. le Président, qui ont fait en sorte qu'on arrive avec un projet de loi équilibré, qui renforce la sécurité de notre pays et qui coupe dans la paperasse pour les gens qui respectent la loi. Merci beaucoup. Uh, questions and comments. The Honourable Member for Esquimalt, Juan de Fuca. Thank you very much, Mr. Speaker, and I thank the uh, Minister for his remarks. But I have to say I'm always disappointed when I hear him adopting the rhetoric and the language of the gun lobby. I think it's revealing of who he's talked to before introducing this bill. And, and even today, the only people he mentions are those who have a direct interest in guns uh, and the members of his own party. So my question to the minister is, who was consulted before this bill was drafted and presented in the House? Uh, and if it, it's very clear to me that law enforcement weren't consulted until afterwards, but if it's such common sense legislation, then why did he not consult victims groups, including women's groups who work on violence against women? If it's such common sense legislation, why has he not consulted groups working to reduce gun violence on the streets of Montreal and Toronto? If it's such good legislation, why such narrow consultation before it came to this House? But Honorable Minister of Public Safety. Monsieur le Président, dans mon allocution, j'ai fait référence aux études qui, ont, qui démontrent clairement que la violence faite aux femmes vient souvent d'origine domestique. C'est la raison pour laquelle il y a une mesure spécifique dans ce projet de loi 
pour faire en sorte que les personnes reconnues coupables de violences domestiques par voie de mise en accusation se verront retirer leur, leur licence, M. le Président. Et euh, je suis euh, convaincu que le collègue, lorsqu'il examinera en plus en profondeur euh, le projet de loi, va réaliser que ce projet de loi-là euh, simplifie finalement la vie des chasseurs. Et ma question serait, qu'est-ce qu'il y a contre les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs, les gens qui aiment les armes, euh, les armes de chasse, M. le Président? Euh, je me pose la question parce que pourquoi leur compliquer la vie, M. le Président? Est-ce qu'il est, qu est d'accord que euh, les mesures qui sont mises en place, par exemple au niveau de l'importation des armes à feu, vont réduire la présence d'armes illégales dans nos rues? Alors, est-ce qu'il a l'intention d'appuyer le projet de loi? Parce que ce qu'on veut avec ce projet de loi-là, c'est réduire la criminalité commise avec des armes à feu, tout en simplifiant les mesures pour les gens qui respectent les lois. Merci. Questions and comments. The Honorable Member for Malpec. Well, there's certainly not much in the... Uh a bill that will uh, reduce uh, crimes by illegal guns, uh, uh, Mr. Uh, Mr. Speaker. But I listened uh, closely to the uh, minister's remarks, and I will say there is some th things in this bill we like, and there's some things that uh, we don't, and I will be talking about that later. Uh, but, uh, you know, isn't the uh, real reason? It's interesting, the, the, uh, the minister mentioned the member for Yorktown, Melville. Uh, but, uh, his, uh, uh, one of his uh, staff, and, and I, uh, I respect the member for Yorktown Melville immensely, Mr. Speaker, and did work hard here for, thir for all those years. Uh, but he had an assistant by the name of Dennis Young. Uh, and he, was, uh, he, he, he made a statement publicly here lately uh, that, uh, about this bill, saying that it leaves us, referring to uh, supporters of the Conservative go uh, government and uh, gun owners, leaves us feeling a bit like we're just used for fundraising. And so isn't the, isn't the real reason why this bill is coming forward? I listened to the minister try and attack the NDP, try and attack the leader, the, the Liberals, uh, accuse the Liberal leader of misleading the House when he wasn't. Isn't yeah. the real reason, Mr. Speaker, all about this stuff and Conservative fundraising, and not only Canadian 20s, Mr. Right. Speaker, but, uh, but, uh, but American 20s, maybe a little money from the Canadian Rifle Association as well. Isn't that what it's about? To enliven that. The Honourable Minister for Public Safety. Monsieur le Président, je pense qu'on peut s'attendre à davantage d'un ancien solliciteur général de notre pays. Euh, Laissez-moi clarifier un point qui me semble aujourd'hui extrêmement important. Nous avons au pays des mesures sévères qui entourent le transport des armes restreintes, Monsieur le Président. Pour transporter une arme restreinte au pays, Monsieur le Président, premièrement, on doit avoir une, une licence, un permis d'acquisition et de possession d'armes à feu, et on doit avoir la deuxième formation qui est nécessaire, celle pour une arme restreinte. Si on souhaite se déplacer, Monsieur le Président, avec cette arme, euh, qu'avec ce projet de loi-là ou sans le projet de loi, c'est la même manière, M. le Président, on doit d'abord s'assurer que cette arme-là n'est pas chargée. On doit s'assurer qu'elle est neutralisée. On peut la neutraliser, Monsieur, de différentes manières. On doit ensuite la mettre dans un coffre sécurisé, M. le Président, et il est recommandé de la mettre dans le coffre arrière de sa voiture. Et ça, ça ne change pas. Et je suis déçu, M. le Président, effectivement, que le chef de la deuxième opposition ait tenté d'induire la Chambre en erreur en laissant entendre que ce projet de loi-là puisse, euh, puisse modifier cette manière sécuritaire. Ben, ce n'est pas le cas, M. le Président. Nous allons continuer à, à transporter les armes restreintes de la même manière. Ce que nous faisons, c'est que nous coupons dans la paperasse, dans les procédures et dans la bureaucratie, mais gardons exactement la même manière de transporter les armes restreintes au pays, M. le Président. Questions and comments. The Honourable Member for Medicine Hat. Uh, thank you, Mr. Speaker, and it's an honour for me to get up and ask my colleague, uh, the Minister, a question. Now, Mr. Speaker, we know that originally we had the Long Gun Registry. It was a $2 million registry, according to the Liberals, and it turned out to be a $2 billion plus registry. It hurt farmers, Mr. It Speaker. Did. It hurt ranchers. It hurt sports shooters. Mr. Speaker, I have a lot of friends back in my riding, in the riding of Medicine Hat, who are passionate, safe gun owners. And this, Mr. Speaker, this bill, I believe, is going to 
help those individuals. And I would ask the, the minister to please add some more comments regarding how this is going to help those hunters, sports units, the farmers, and the ranchers in my riding. Thank you, Mr. Speaker. Minister for Public Safety. I thank the member for Medicine Hat, Mr. Speaker, who is doing an outstanding work in this parliament. And I thank you.